Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Hi, good evening. Good evening, everyone. Good evening. How are you doing? How was your day? Very busy. <laughs> Very busy? Okay. Yes. <laughs> With a lot of work. But in general, well, tomorrow is Friday, so we are a couple of steps away from weekend. So, yes, we're going to do it. <laughs> I think we can make it. Okay. So, um, I already sent the presentation. Ya les mandé la presentación ya modificada de la sección 1, en donde incluí un repaso para lo que estábamos viendo ayer del Bitcoin 2. Eh, no sé si alguien ya empezó los ejercicios de la plataforma, si tienen alguna pregunta antes de comenzar. No questions? No questions. Ok. So we're going to start with the presentation. At the beginning we have a conversation, teníamos una conversación que escuchamos ayer en los videos, ¿verdad?, de la plataforma, pero pues vamos a, a escuchar nuevamente full pronunciation. Here we go. This is the conversation. It's about birthday plans. Esto, uh, it is similar to the one in the platform. Este es similar, but he has a couple of words that are different, but basically it's the same. We're going to listen to the audio and then we're going to practice pronunciation. And after that, we are going to complete the review and some exercises as well. So let's listen. And uh, yes, you can go ahead and repeat at home. So you can uh, start practicing your pronunciation with this. Y mientras tanto, los demás se unen y podemos hacer los breakout rooms para practicar. Page 72, Exercise 2, Conversation, Birthday Plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, talking about birthdays, hablando de cumpleaños. Parece que mañana hay una cumpleañera, María José. Un comentario, teacher. <laughs> Okay, so nice. Uh, congratulations to you, Maria Jose. I hope that you have a nice birthday party celebration with the <laughs> with the loved ones, con sus seres amados. So I hope you have a great time tomorrow for your birthday. You deserve it. <laughs> sure. Okay. Do you have any plans for a birthday? Yeah, el, el control del del sonido y, de, y del audio no permitió ver las letras del, del diálogo. Ah, no, no, este es, um, es un material de, no es el video de la plataforma en sí, porque la conversación es un poquito diferente. Siempre con el going to, pero esta versión que yo tengo es una como adelante de la que está ahí. Ok, no worries. Eh, veamos, so, this is talking about birthday plans. Uh, so, no sé si tienen alguna pregunta, alguna palabra nueva o algo con la pronunciación que se les haga un poquito difícil. No questions? Ok, vamos a hacer uh, un ejercicio. Voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir. 
Después, so, uh, por ejemplo, aquí en la primera interacción es de Angie. Are you going to do anything exciting this weekend? Aquí donde termina, ahí voy a pausar y luego ustedes repiten en casa. Okay. Page 72, Exercise 2, Conversation. Birthday Plans. Listen and Practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice! Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, so yeah, it seems like Kayla is not very good at baking. <laughs> so, all right, uh, do you have any question? Tienen alguna pregunta con esta conversación? No questions? Elvis. Yes, en la línea de Philip, pero como quien escucho, si creo que no escucho bien. No dice, I'm going to go to my friend Kyla's house, sino que dice, I'm gonna. Yes, that's correct. Mm -hmm. Ah, ok. Ah, pues sí, dice que no se like, No, de esto, de hecho, hay un video en la plataforma acerca de la reducción del going to. Ok. Uh, eso, la, el going to se reduce a gonna. Cuando están en speaking, es gonna. I'm gonna. So. Mm -hmm. Y that's why American people speak very fast. Por eso es que escuchamos que las personas, eh, los americanos hablan tan rápido porque usan muchas contracciones o reducciones. Well, yes. eh, lo puede hacer de cualquier forma que se sienten cómodo. Going to or gonna. And it's okay. Okay. Any other question? Ok, no more questions. Vamos a practicar la conversación y luego vamos al repaso. Jonathan, dígame. Sí, good night. Good night. Eh, ¿Cómo se escribe Igona? Um, ok. Let's see. Así como estaba everyone meeting. Igona. Ahí está. Okay. okay, any other question? No, thanks. Okay, you're more than welcome. We're going to practice the conversation. Van a hacer la práctica en grupos. Esta conversación la tienen en el material de la diapositiva. Y luego pues vamos a la plataforma. Okay, let's see. Okay. Hi. 
Hi. Hi. María. Hi. Comenzamos, María. Ok, yo primero. Ok. Mm, are you going to, to do uh, and, uh, no sé cómo se pronuncia esta palabra. In, anything. Like, con, anything. Eh, anything. Anything. Ajá, uh -huh, anything. Como con E, you said anything. 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 Mm. This exciting. Exciting. It is weekly. Okay, vamos a hacerlo otra vez. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do is weekend. Exciting. Exciting this weekend. Mm -hmm. Continue. Yes. Mm -hmm. Okay. Well, I'm gonna do no, perdón. I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. Well, it, it's, uh, it's... Exactly. Uh, exactly. It... Uh, August... Um, August 9th. August 9th, Sunday. Uh, uh, what are you planning? Plans. So, what are your plans? plans? I'm going to go to my friend's Kyla's house. She is going to cook a, a, special? Spe a special dinner for me. Um, I she going to make a cake cake, cake to two? bake a cake. Oh, I'm not sure. Okay, very good. So uh, I know it is the first time. Es como la primera vez. Entonces estamos ahí como un poquito dudando con la pronunciación. Pero podemos hacer un ejercicio una vez más. Vamos a practicar. Y como les repetía, ¿verdad? Al principio eh, es igual. Ustedes pueden decir gonna or going to. En lo particular pienso que going to es más fácil que gonna. Incluso más formal. <risa> Entonces podemos sí. hacerlo con going to para no confundirnos. Digamos, hagamos con going to. Vamos a repetir. Are you going to do anything exciting this weekend? Ok, ahora tratemos de hacerlo más rápido. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Excelente, se fijaron que a la segunda vez le salió más rapidito. So this is practice. Vamos al segundo párrafo. Well, I'm going to celebrate my birthday. Well, well, I'm, I'm going, going to, to celebrate, celebrate my birthday. birthday. One more time. Well, I'm going to celebrate my birthday. Well, well I'm, I'm going, going to celebrate, to celebrate my, birthday. my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? Oh, happy, happy birthday. birthday. When, when is it exactly? exactly? Oh, happy birthday. When is it exactly? Oh, happy birthday. birthday. When when is it exactly? When is it? It's August 9th, Sunday. It's August 9th, Sunday. 
So, what are your plans? So, so what are, are your plans? plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. I'm going, I'm going to go, go to, my to my friend Kayla's house. house. She's going to cook a special dinner for me. She's, She's going, going to cook, cook a special dinner, special dinner for me. Okay, repetimos otra vez esa interacción de Philip. I'm going to go to my friend Kayla's house. I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake too? Bake a cake? Bake a cake. cake. I'm oh. not sure. Oh, oh I, I'm not sure. Not sure. <laughs> no pronunciation. Oh. <laughs> <laughs> oh, I'm not sure. Okay, vamos a ver. Next. Okay, vimos a Silvia y María, ¿verdad? Yes. Tenemos yes. también a Marvin y a Johnny. So you can go ahead and practice. Y luego puede ser Johnny con Silvia, Marvin con María. Okay. Ahí ustedes deciden. Okay. Voy a empezar. Voy a empezar yo. Ok. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, birthday. When is it exactly? It's a good night Sunday. So what are your plans? I'm going to go my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake. I'm not sure. Okay, good. Now. Ahora, ahora voy a hacer Philip con Silvia. Okay. Uh, are you going to, to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is when is, is exciting? It's a good night. Sunday. So, what are your plan, plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to put a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay. Awesome, continue. Next. Los siguientes? O continuamos nosotros? Sí, María. Ok. Are you going to the. En... Es que estas palabras, estas dos me, me cuestan. Anything. Anything exciting. Exciting this weekend. Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's a good night Sunday. Uh, so what are you playing? I I going to go my friend Kayla's house. She's going to cook a special special dinner for me. My my is she going to the way I cook to bake a cake. I'm not sure. Uh, 
Uh, all right, so we also have Jamilet, a volunteer to practice with Jamilet. Hola. Hola. Hola, Jamilet. Si me escuchan, lo siento que estaba teniendo mucho problema con el Inter y me tocó desconectarme del cel y pasarme la computadora. Sí, se escucha un poco. Okay. Okay. What are you going to do? I need to a sitting this weekend. Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. What is it exactly? It uh, was night Sunday. What are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake cake too? Bake a cake. Oh, I'm not sure. Okay, good. Any other? Me. Okay. Marvin and someone to practice with Marvin? Me? Okay. <laughs> Me falta mucha entonación. <laughs> okay, go ahead. Are you going to any anything exam weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When it is it exact exactly? It was my Sunday. So, what are you plans? I'm going to go to my friend Kyla's plane. Oh, se me perdió. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake. Okay, it seems like we ran out of time. Se nos terminó el tiempo, ¿verdad? So, quedamos a medias por ahí. But you did a very good job. So, I see... Uh, as you can see, it's always practice. It's a matter of practice. Siempre es como ya práctica, práctica. And you did a very good job. Uh, I didn't, no, no tuve chance de ir a todos los rooms, pero pues saben que de pronto pues llego por ahí. Okay, so let's see. What do we have in the platform? Teníamos una práctica por ahí. Con esta conversación de los birthday plans. Teníamos happy birthday. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. <laughs> now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. 
She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement, anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart, are the waiters going to sing to you? The verb to be is are, the subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Ok, so, como pudieron ver, básicamente en este segundo video es un común resumen de eh, cómo va toda la estructura del Be Going To, tanto en oraciones como en preguntas, específicamente las Yes No Questions. Entonces, eh, vamos a hacer el repaso de este del Be Going To, ya que vieron por ahí el, el, la estructura y si se fijaron, pues, eh, la conversación es bastante similar a la que les puse, nada más que a veces cuando tomo screenshot de la que está en la plataforma sale un poquito como borrosa. 
pero pues ahí está en la plataforma y pueden darle eh, play, repetir la conversación y practicar pronunciación cuantas veces sea necesario. Eh, be going to, decíamos que es un present future structure, es principalmente usado para hablar de planes o intenciones. Hacer predicciones es más comúnmente utilizado en conversaciones. Eh, con planes e intenciones. Be going to is used to talk about plans and intentions, usually when the decision has already been made. Eh, cuando usualmente ya tenemos una decisión, ¿verdad? Acerca del plan, lo que se va a hacer, usamos going to. Eh, tenemos unos ejemplos ahí. Emma is leaving for London. She's going to share an apartment with So. Pedro has an English test tomorrow. He's going to revise all evening. Alex couldn't get a ticket for the match. He's going to watch it on television. Our class has broken down. We're going to find a new one. Para predicciones, we use be going to when we can see that something is likely to happen. Lo que les decía ayer, el going to también se utiliza para predicciones cuando tenemos como evidencia o algo que nos muestra que de verdad esto podría pasar. Eh, por ejemplo, look at those clouds. Está diciendo, mira esas nubes. It's going to rain. La evidencia, el montón de nubes oscuras, grises, me dice verdad que va a llover. Entonces hacemos la predicción. It's going to rain. Eh, la escalera se está moviendo. The air is shaking. Ese hombre se va a caer. That man is going to fall. And we have the other. Hurry up. We're going to miss the bus. Another example. The film is wonderful. You're going to love it. Y luego pues la estructura. Así como se nos había explicado en la plataforma. Para hacer una oración afirmativa. Utilizamos sujeto. Eh, una forma del verbo to be. Luego el auxiliar going to el verbo en infinitivo y el complemento. He is going to travel to Italy. Esto se puede contractar. Podemos decir he is going to travel to Italy eh, poniendo he is together haciendo contracción. He is. ¿no? Pero para explicar la estructura se prefiere hacer de modo completo. He is going to travel to Italy. Para hacer negativa solo agregamos not after the verb be. So, y nos queda subject, he, verb to be, is, the word not, going to, the auxiliary, infinitive verb, travel, and the complement, Italy. He is not going to travel to Italy. Ahora, para hacer preguntas, se pone primero el verbo to be, luego el sujeto, el auxiliar going to, el verbo en infinitivo y el complemento. Tenemos el ejemplo acá. Is he going to travel to Italy? And the question mark here. Y así es como se hacen las yes, no questions. Um, ahora, en la plataforma también se nos pide que hagamos una práctica, ¿verdad? Compartiendo, por ejemplo, los birthday plans. Um, vamos a hacer acá. Okay, so we can uh, practice and talk about our birthday plans uh, or weekend plans. Eh, como decía la pregunta. Okay, esta era la pregunta que teníamos. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Y ahí podemos empezar a practicar y decir qué son nuestros planes y utilizar diferentes sujetos. Eh, por ejemplo, Teacher, ¿sí? una pregunta. Uh -huh. Exciting en este caso se utiliza como decir eh, algo divertido. Ajá, emocionante. Ah, ok, ok. No, 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 no específicamente de excitante, ¿verdad? Mm, no, es emocionante. Uh 
Emocionante, ok. Gracias, Ticha. Ok. So, uh, so you can go and, and describe your plans. Like, for example, I see here, my husband and I, como somos dos, mi esposo y yo, entonces utilizamos are, la forma del verbo to be que corresponde, luego el going to como auxiliar, el verbo que es ir, go, and then to the dentist. Eh, otro ejemplo podría decir que mi hijo va a cocinar hamburguesas. My, my son is going to cook hamburgers. My son is going to cook hamburgers. Ok, so la idea de ir utilizando diferentes sujetos es para um, utilizar uh, diferente verb to be. Are, is, hagamos uno con am. Solo con I uso am. Um, I am going to review. I am going to review my classes. Okay. Voy a, a, a repasar mis clases. I'm going to review my classes. Okay. Y así estamos utilizando eh, el, el going to, hablando de nuestros planes para el fin de semana, utilizando diferentes sujetos para pues recordar, ¿verdad? Que siempre va a ir una forma del verbo to be que depende del sujeto. En este caso, are, porque el sujeto somos nosotros, my husband and I. Aquí utilicé is porque el sujeto es él, tercera persona singular. Aquí utilizo am porque el sujeto es primera persona singular y así. Entonces pueden hacer práctica de speaking, decir, um, are you going to do anything exciting this weekend? Y otra cosa que podrían hacer es formar preguntas. ¿Se recuerdan cuál era la estructura de las preguntas? Uh -huh. Yes. Ok, primero vamos a poner B. Luego de B, ¿qué va? Subject. Subject. Más going to. Ajá, subject. Más plus going to. Más infinite. Plus más infinite point. verb. And complement. complement. Muy bien. Entonces, si yo quiero preguntarle, eh, um, ¿vas a cocinar algo especial este fin de semana? ¿Cómo sería? Are you going to cook? Uh -huh. Sería Are you going, to, going to, to cook? Cook anything uh -huh. this week? This week. Special. Ajá, podría ser special o solo this weekend. Are you going to cook anything special this weekend? Uh -huh. Exacto. And then you ask the question to a classmate. Podría preguntarle, um, and let's see. Uh, Monica, are you going to cook anything special this weekend? I don't know cooking. <laughs> uh, so you say no. Sorry. <laughs> Podría decir, I don't know how to cook, no sé cosa. I don't know. No sé cosa. Oh, yes, no. Uh, we are going to order a pizza. We are going to order a pizza. Oh, no, I don't like cooking, etc. So, la respuesta ahí puede variar, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esas preguntas. Decir, are you going to do anything exciting this weekend? Para que el compañero o compañera nos empiece a dar esa información que le solicitamos. Y podemos escribir adicionalmente unas tres preguntas. Entonces, vamos a escribir tres preguntas. Y luego las vamos a hacer a los compañeros del grupo. Les voy a dar tiempo para que escriban tres yes, no questions para sus compañeros. 
pensar acerca del fin de semana. Preguntarle, are you, si le quiero preguntar, um, van a, eh, tú y tu familia van a ir a la playa? ¿Cómo me quedaría la pregunta? Uh, are, are you, you going to go in, uh, to the beach? Uh -huh. Are you going with, to go to the beach? Excellent. With the family. No? With your family. Uh -huh. Are you going to go to the beach with your family? Excellent. So it's not really difficult. Ready. Se perdió la clase, compañeros. No. Aquí estamos todos. Ready, ya, yeah, ready. <risa> Solo la mis desapareció entonces. No, en serio. Ahí no, está. Aquí estoy. <risa> Ahí está. Ok, so vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes puedan practicar su speaking. <coughs> yeah, so we are going to go to. Ah, yes. Hola, hola. Sí. Este, para preguntar a qué horas toma el bus en la mañana, podría ser, are you going to take the bus in the morning? Ajá, uh, tomarás el bus en la mañana, yes, are you going to take the bus in the morning? Excellent, mm -hmm. okay. that's well done. Mm -hmm. Thank you. Ok, entonces vamos a abrir los breakout rooms para que hagan sus preguntas y practiquen speaking, ask and answer the questions. Estoy segura que tienen diferentes preguntas as you have been working alone. Now you're going to ask the question to different people in the group. 
Now let's see. Okay. Okay. I'm just thinking about this side. Okay, uh, puede empezar, a ver, um, tengo a María Sánchez, María Cruz, Marvin y Elizabeth. Podría ser Elizabeth que le pregunta a Marvin, luego Marvin a María Sánchez y María Sánchez a María Cruz y así se pueden ir turnando. Okay. O si gusta empiezo, le voy a preguntar, Marvin. Ok. Sería, are you going to eat pupusas this week? Yes, I am. Okay. Eh, bueno, mi turno para Elisa. Are you going to supermarket this weekend? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Ahí lo podría dejar hasta ahí. Yes, I am. O oh, yes, I am going to go to the supermarket on Saturday or on Sunday. Depende, ¿verdad? Podría decir, sí, yo voy a ir yes. al supermercado el domingo, por ejemplo. Yes, I am. Es una respuesta corta. Ajá, uh -huh. that's a short answer. Yes, I am. O puede completarla, decir yes, I am. Y dar un poquito más de información, porque si solo dice yes, I am. Weekend can be Friday, Saturday, Sunday, no sé qué día, si solo me dice yes, I am. Pues puede ser un poquito más específica, dar un poquito más de información y decir uh, cuándo va a ir. Por ejemplo, si piensa ir sábado, yes, I am going to go to the supermarket on Saturday. Y así pues practica un poco más, speaking, reestructurando oraciones completas. Y si quiero contestar en negativo, teacher. Entonces sería no, I am not. No, sí. I am not. Ajá, siempre va utilizando el verbo to be. No, I am not. O puedes decir un poco más completo. No, I am not going to go to the supermarket this weekend. Mm -hmm. Okay, teacher. No sé quién me ha preguntado. ¿Quién me ha preguntado? You will cook some special with weekend. Podría repetir de nuevo, compañera. Sí. You you are will cook something special this weekend. Okay, uh, um, estamos con going to, uh, be going to, entonces no, no utilizaremos will por mm. ahora. Entonces, si le quiere preguntar si va a cocinar algo especial esta semana, tenemos que empezar con el verbo to be, en este caso sería are. Luego el sujeto, you, going to, el verbo cook. Y luego el complemento. Are you going to cook anything special this weekend? Ah, 
Ahora hágale la pregunta a la compañera. Can you, you can repeat the question. Are you good some day special the weekend? Uh, se le olvidó el going to. So it should be, are you going to cook? Are you going to cook anything special this weekend? Okay. Are you going to cook something special the weekend? Yes, I am going to cook uh, pizza. Uh, okay, nice. I'm going to cook pizza, a uh, four cheese pizza. <laughs> nice, Maria, can you ask another classmate? Okay. A Marvin se la voy a hacer. Que sería, are you going to practice any sport this week? Yes, I am. Excellent question. Now Marvin, can you ask another classmate? Perdón. ¿Podría hacer otra pregunta? Ok, ok. Eh, Elizabeth, ¿are you going to have fun with your family? Yes, I don't. Family. Are you going to have fun with your family? That was the question, right? Mm -hmm. Now, Elizabeth, do you say for Elizabeth? Okay, so I just you too. I know it can be difficult, puede ser, pero necesitan estar, um, eh, hacer un poco más de speaking, ya van a ir para intermedio, pre-intermedio, so you need to practice more. Okay. Okay. Todo se puede. Yeah. <laughs> yeah es mucha presión. <laughs> Okay, let's go to the main section then. Okay. Hi, teacher. Teacher. Yes, hi. Yo ayer no estuve en la clase, así que me estoy como que adaptando todavía, pero ahí vamos a ir a, a ver el video de ayer. Eh, creo que está en YouTube, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Ahí solo hace clic en, en los enlaces que les mandaron. Hay un enlace que es para la playlist del grupo. Ahí solo hace clic en el enlace y ahí ya está el video de la clase de ayer. Uh, but yes, uh, ayer fue como un poco más de introducción, este, eh, vimos que el going to todavía falta un poco de práctica, entonces por eso estamos haciendo el repaso ahora. Uh -huh. Ah, ok, teacher. Very good. Eh, ok, so uh, uh, recuerden que, bueno, al principio pues es un poquito difícil, no estamos muy acostumbrados pero ya tienen que empezar a, a hacer sus propias oraciones, preguntas, hacer un poco más de speaking, porque luego van para que pre-intermedio, vea. So you need to uh, start speaking a little bit more. Tienen que empezar a hablar un poquito más y aprovechar el tiempo que tienen para las prácticas en grupo. Uh, veo que se fueron varios. Oh, too much practice. <laughs> I don't know. 
Well, okay, so we're going to continue Teacher. here. Hola, diga. They are, they are going to sleep. <laughs> yes, excellent. <laughs> <Pero nada. laughs> they are going <laughs> to <laughs> sleep. <laughs> okay. So, yeah, so probably they are tired, but see, um, es ya la última clase de la semana. It starts, <laughs> so uh, next class is going to be on Monday. Espero que okay, ya. Yeah. Pues pueden descansar bien y sí, ya casi es hora de terminar la clase. Pero yes. Um, esto era lo que les mencionaba ayer porque alguien preguntó cuándo usar will y cuándo usar going to, ya que ambos son para expresar futuro. Entonces, por eso les incluí esta información en la presentación. Uh, will lo utilizamos para una decisión rápida, algo que decimos en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita puede decir I'm thirsty. I think I'll buy a drink. Tengo sed. Creo que compraré una bebida. I think I'll buy a drink. Es una decisión en el momento rápida. También utilizamos will para ofrecer, um, para hacer un ofrecimiento, para ofrecer algo. En este caso, ayuda. Aquí dice, that looks heavy. Eso parece pesado. Te ayudaré con ello. I'll help you with it. Para prometer algo también. Don't worry, I will tell anyone. No te preocupes, no le diré a nadie. Y luego el post en el Facebook, todo el mundo lo sabe. <laughs> so, want is will not, right? So, también para cuando hace problema, voy a hacer promesas, voy a hacer esto o no voy a hacer aquello, se usa will. Will not o want es, will not es para ser negativo y la abreviatura o contracción es want. Eh, también para hacer uh, algún trato, ¿verdad? Algún tipo de, un, un trato. If you don't stop, si no paras, le diré a tu madre. I will tell your mother. Para uh, negarse a hacer algo también. She won't listen anything I said. Ella no escuchará nada que yo diga. Y aquí tenemos lo que ya les había mencionado. Want. Es la forma contractada de will not, que es para hacer una negación con will. Entonces, estas son las cuando vamos a usar will, que como ya decíamos, también se utiliza para futuro. El going to es para cuando vamos a hablar de un plan que se haya hecho con anticipación, prior plan. The decision was made before the moment of speaking. Ya hay un plan antes de que yo lo esté expresando. Ya había un plan. Eh, por ejemplo, I'm going to go to the beach next weekend with my friend. Es un plan que se decidió antes. No lo estoy decidiendo en el momento. Pues para ir a la playa necesito un plan. Necesito a dónde voy a ir. Saber si tengo el dinero. Con quién les cuento. So it's a plan decision. Eh, para hacer predicciones cuando hay evidencia, cuando hay signos que nos indican que algo va a suceder. Eh, también usamos going to. Por ejemplo, aquí digo, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. ¿Qué es lo que me está indicando? Que voy a vomitar el dolor de estómago. Esa es la señal. Entonces, hay algo que me está diciendo, voy a. So, it's I'm going to. Porque hay una señal, ¿verdad? Eso era lo que les explicaba ayer. Ahora, future with be going to, las preguntas. Ya pasamos a ver las yes, no questions, ¿verdad? Para formar una yes, no question, también veíamos la estructura en el video anterior. Que primero vamos a poner el verbo to be, um, is o are, dependiendo del sujeto. Luego el sujeto, el auxiliar going to. El verbo sin alterarlo. Y se fijan, aquí está el verbo be. Y está en su forma infinitiva, sin, sin conjugarse. Um, are your friends going to be there? ¿Estarán ahí tus amigos? Y para responder, siempre va el going to. Y la forma del verbo to be. Yes, I am. Esta es una, una respuesta corta. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Y se puede uh, 
ir, ¿verdad? Más allá. Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I am not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. Oh, no, she's not. She's going to order takeout. Takeout is para llevar. Are your friends going to be there? Yes, they are. They are going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all the weekend. Y pues ahí tenían también el, uh, la estructura, ¿verdad? Lo que se explicaba en el video anterior, la estructura de las yes, no question, que es lo que acaban de practicar. Una pregunta, teacher. Uh -huh. O sea que la respuesta larga no, de, no, no es literal lo, al, al verbo que pregunta. Por ejemplo, ¿puedo, puedo contestar otra cosa? Si uh -huh. es negativa. That is correct. Ajá. Ahí va a depender mucho, ¿verdad? De, de... Por ejemplo, si me dicen, um, ¿va a cocinar Kayla? No, she's not going to cook. Y puedo decir, vamos a ordenar pizza. We are going to order pizza. Entonces ya el verbo ya es order y no cook. Ok. okay. Sí, okay. va a depender mucho de, 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 de um, so it can be different anytime. Thank you. Okay, you're welcome. Any other question? Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿verdad? Vas a ir, el verbo go. Are you going to go to the beach this weekend? Y le puedo decir, no, no voy a, o sea, mi plan para el fin de semana no es ir a la playa. Usted me preguntó si voy a ir con el verbo go. Are you going to go to the beach? Pero lo que voy a hacer es visitar a mi familia. I'm going to visit my family. Entonces ahí hubo un cambio de verbos. Eh, dígame, Silvia. Que entonces en la respuesta de acá de la, la pantalla que tenemos ahorita. Uh -huh. Por ejemplo, en la primera dice, yes, I am. ¿Esa sería una respuesta o continúo diciendo, I am going to celebrate my birthday? Ajá. Eh, ahí usted se puede quedar con la respuesta corta. y yes, I am. Yes, I am. Pero eh, se tomaría como que, ah, no tiene ganas de hablar, ¿verdad? <risa> Imagínese, sí. vas a hacer algo especial. Estoy preguntando si va a ser algo especial y solo me dice, yes, I am. ¿Sí? Sí. <risa> como que. Ah, no te interesa. <risa> ah, vaya, entonces ah, no, sí, no quiere, ajá, es como sí. decir, no quiere seguir la plática. Uh -huh. Uh -huh. Por eso se da okay. un poco más de información luego. Okay. Good question. Thank you. <laughs> okay. ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. So it is, uh, it is time to, yes, it is time to go to bed. So <laughs> vamos a parar aquí. Ángela ah, tiene otra pregunta. Dígame, Ángela. Sí, este, podemos usar ambos en una misma oración. Will y going to. Mm, no, porque tienen diferentes usos, como ya vimos, ¿verdad? Gracias. Uh -huh. Dependerá de qué es lo que quiere decir, va a usar will o going to. Y teníamos acá la guía, ¿verdad? ¿Cuándo voy a usar will y cuándo voy a usar going to? ¿Tienen diferentes usos? Entonces no, no los puedo poner juntos, porque ambos son para expresar futuro. Entonces utilizo will o Utilizo going to y me voy guiando con eh, esto. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a hablar de algo decidido en el momento, entonces utilizo will. Pero si voy a hablar de un plan, entonces el going to. Ok. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, entonces, so we're going to stop here and uh, see you on Monday. Ok, okay have you okay. have a good weekend. See you on Monday. See you on Monday. Good night. Good night. Take care. Good Monday. Good night.